¿De verdad usted sabe quién hizo eso? ¿Quién? Nada más ni nada menos que Joana. Ella ha sido su enemiga número uno, siempre. Siempre. Esa mujer le tiene una envidia a usted, mi amor. De Dios, ampárame y favoreceme. Una envidia de mucho con demasiado, como diría yo. Ella grabó el video. Mire, se lo juro, estoy tan seguro, como me llamo Mateo Matiz, que ella subió ese video a las redes sociales sin importarle absolutamente nada. Es más, ella me mostró a mí un fragmento de ese video. Yo lo vi. Y me pidió que la destruyera. Y quisiéramos un escándalo. ¿Así o más bruja? Yo quería que usted supiera la verdad. ¿Por qué no lo hizo antes? Yo sé que yo cometí un error y se lo juro que a mí no me va a alcanzar la vida para, para pedirle perdón a usted. Señora Isla, yo quiero ayudarla. Yo le puedo preguntar a usted una cosa. ¿Usted qué piensa hacer? Voy a empezar mi propia guerra. Eso es lo que voy a hacer. ¿Cuántas veces se lo tengo que repetir? Soy inocente. ¿Cómo voy a divulgar ese video en mi vida privada? Con Hilda, con la mujer que yo amo. Y precisamente es doña Hilda quien sospecha de usted. Yo pensé que lo había dicho por rabia, nada más. Solo queremos notificarle la decisión que tomó nuestra clienta. Cría cuervos y verás. Bien, si eso es todo, tengo una empresa que dirigir, así que por favor... Eh, qué pena con usted, señor Salvatore. Pero nosotros entendemos perfectamente que usted está pasando por una situación difícil. Pero lamentablemente, este es el trabajo de nosotros. Y la señora Hilda Santana ha pasado por circunstancias muy difíciles en la vida. Pero esta sobrepasó todos los límites. Porque aquí ella está siendo agredida como mujer. Y es una situación humillante e indignante. Eh, parece que no escucharon al señor Salvatore. Tiene una empresa no, grande que gracias. dirigir. Hasta luego, gracias. Chao, chao. ¿Cómo puede estar pasando esto justo ahora? Ay, Salvatore. Créeme que ni yo pensé que iba a pasar esto, pero... No estás solo. Cuenta conmigo, vamos a salir de esta, tranquilo. Estoy mal con todo lo que está pasando en este momento en mi vida. Yo sé que soy la columna vertebral de muchas personas, de, de mi mamá, de, de mi hermana, de Albeiro, de esta agencia. Estoy mal, por ejemplo, con lo que le pasó al candidato Berrío. Estoy mal... Estoy mal con lo de la muerte del Titi. Tranquila, Catalina. La entiendo perfectamente. Mire, nosotras antes que nada somos amigas. Y pues tenemos un pasado, tenemos secretos. Pero créame que la entiendo. Gracias, amiga. Gracias. Lo que sí no puedo hacer es opinar. Porque es que en cuanto al Titi... Pues es que hay cosas que solamente su corazón entiende. Pero aquí estoy con usted. Lo que no entiendo es lo de Berrío. ¿Cómo nos pasó eso? Imagínese cómo estoy yo. Yo estaba al mando de todo eso. Nuestra misión era protegerlo. Y sencillamente no pudimos. Bueno, ¿y ahora qué piensa hacer? Pues hace un rato la gente de Valeria me pasó un informe donde dice que la última persona que le dio algo de beber al candidato fue Natalia. Y yo honestamente dudo mucho que Natalia haya tenido que ver algo en todo esto. ¿Qué, Natalia? ¿Mm? Ah, pero el otro día Valeria también me dijo algo. Que creía que Natalia era una infiltrada, que sospechaba de ella. No. ¿Sabes qué estuve pensando esta madrugada, Jota? Ah. Que Catalina Santana y yo nos parecemos mucho. Yo perdí a mi hijo y ella de una forma u otra le está pasando lo mismo con Mariana. Ay, ¿ves? 
ahí, ¿no? Sí. Po pobrecita mi catica, ¿no? Y, y pobrecito usted también. Joder, yo la odiaba. La odiaba con todas mis fuerzas. Me juraba que iba a acabar con ella, con su vida, con todo. Pues porque se había metido con el amor de mi vida. <risa> y mira, ella anoche lo dijo. El destino se encargó de unirnos en esta pelea. Ah, no. No, no, sí, eso sí, así, así es la vida. A veces bella, a veces... No, la, hasta la, uno nunca sabe, no, sí. Pero hablando de, 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 de un tema que usted acaba de tocar, el, el amor de la vida de uno... Yo, no, es que yo sea... No, yo no, yo no soy... No, nunca me he caracterizado por ser chismoso ni nada, no. Simplemente le, le quiero hacer una pregunta a usted. Mm -hmm. Es que hace mucho la tengo acá como va para mm -hmm. y no, sino, o sea, Usted y el, y, el, y el señor, don doctor, don Santiago, ¿usted todavía siente ahí algo por él? No es porque yo sea chismoso ni no. El silencio dice más que mil palabras Pero el pasado que queda en el pasado, Soraya Yo siempre te voy a agradecer por haberme dado a mi hijo Mateo Y por estar aquí, peleando con nosotros Yo sé todo lo que amas a Catalina, Santiago y la verdad no tengo ningún problema con eso. O te extraña mucho a Nanita. Pues es normal que la extrañe. Vane, yo también extraño mucho a mis hijos. Yo extraño a mi Mariana de antes. Extraño a mi Sebas Bello, que está guapísimo, grandísimo. Usted no lo va a creer cuando lo vea, mi hijita. No, claro, me imagino. Bueno, es que nunca dejamos de ser padres, ¿no? Uh -huh. Catalina, ¿Mm? ¿usted cree que podamos resolver lo de Jota y Santiago, todo ese asunto? Es que no sé, a mí este tipo de sombra me confunde. Yo trato de confiar en él, pero termino desconfiando. Pues, hombre, es uno de los dos eslabones que tenemos para llegar a Mano Negra. Nos toca confiar o confiar, no tenemos de otra. Uh -huh. Bueno, el otro eslabón es Soraya. Ay. <ríe> y hablando de Soraya... ¿Qué le digo? Aunque por culpa de Soraya, Santiago y yo terminamos separándonos hace más de dos años y Santiago pagó cárcel injustamente, yo creo que con la muerte de su hijo, Soraya ya... Pagó todo el daño que nos hizo. Es que eso es un dolor que yo no se lo deseo ni a mi peor enemiga. Sí. Es lo peor que le puede pasar a uno en la vida. Dígamelo a mí con lo de mi Adrianita. Ay, sí, ay, yo sé. Gracias por recibirme así sin haberme anunciado. Yo sé que usted es una mujer muy ocupada. No, no, no se preocupe, doña Hilda. Esta es su casa. Gracias. Por favor, siéntese. Gracias. Bueno, yo no le voy a quitar mucho tiempo porque yo sé que usted es muy ocupada. Mire, primero, yo quiero disculparme con usted por todo el espectáculo que hice aquí la última vez que estuve. No, no, no. no. De eso no tiene por qué disculparse, doña Hilda. Yo entiendo perfectamente. Y bueno, segundo... Yo necesito pedirle que usted siga adelante con todo lo del caso mío del video. Me imaginé que para eso era que venía. Mire, él niega absolutamente haber sido la persona que divulgó ese video. Pero claro, doctora, ¿cómo no lo va a hacer? No ve que si uno se está protegiendo, uno dice cualquier cosa, dice mentiras, dice lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere hacer, doña Hilda? Lo que sea. Lo que usted me diga que haya que hacer, yo lo quiero hacer con tal de descubrir y de hundir. A la persona que me está haciendo todo esto. ¿Usted piensa de alguien, tal vez? Mira, doctora, yo no sé si usted sabe, pero yo... Yo he cometido muchos errores en la vida. Pero yo, yo soy una mujer buena. Una mujer que siempre ha luchado por las demás. Que ha ayudado a otras mujeres. Que siento que nosotras nos debemos apoyar. Por eso es que me da tanta rabia saber que una mujer me está haciendo cosas a mí. Y concuerdo con usted, doña Hilda. Porque realmente... La falta de solidaridad entre las mujeres siempre se debe a un hombre. Una se pelea con la otra por el mismo y, y al final de todo es un hombre que ni vale la pena, ¿no? Es que eso mismo es lo que me está pasando. ¿No ve es que esta Joana está haciendo todo esto supuestamente para quitarme del camino de Salvatore y quedarse ya con él? Imagínese. O pues por lo menos eso es lo que me dice Mateo. 
tenemos que empezar a investigar esto. Lo primero que tengo que hacer es hablar con Mateo Matiz para asegurarme que su testimonio sea verdadero. Bueno. ¡Maduro! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Uno más! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Ve al Beiro. A esa jaula entran dos varones. Lo más probable es que solo uno salga con vida. ¿Quién va a ser ese? No. ¿Quién? ¡Yo! Como los aviones, como los aviones, siéntalo lo te dejarlo, yo no lo veo, concentración, eso es, usted lo vio primero, lo escucha y luego, lo veo venir, y luego, lo veo venir, y luego, el mejor golpe, sí, uno más, uno más, saque la izquierda, saque la, uno, dos, sí, eso. Tan lindo. Si uno se pone a verlo bien, es que es igualitico al papá, ¿no? Sí, la verdad es que salió bello igual que el padre. A usted le gusta el vino, ¿verdad? Pues, para serle sincera, doña Hilda, a mí Albeiro me parece un hombre muy atractivo. Se ve que es una buena persona. Yo le voy a dar un consejo, doctora. Porque usted también me parece una buena persona. Tenga cuidado. Porque Albeiro sí. Él es bueno. Él es dulce. Él es muy lindo. Pero es igualito que todos los hombres. Primero le endulzan el oído, le pintan pajaritos en el aire y después salen corriendo cuando la cosa se complica. Así es que tenga cuidado. Ahí está. Ahí está el bendito tiempo. Avanza. Y nunca se detiene. Sí, Sombra. Así es. Nadie lo detiene, nadie lo retiene. Se olvida. Se pisa. Mire cómo nos pasó a nosotros. A veces es cómplice. Pero muchas veces es el peor enemigo. Enemigo. Esa es una palabra que nunca pensé que iba a terminar usando. <risa> ¿Por qué? Porque es doctor y no es un malandro. Sí. Y tampoco pensé que la vida me iba a juntar con alguien tan distinto a mí, con quien además iba a compartir enemigos. Compartir vida, enemigos. No, doctor, yo no estoy para quemarme la cabeza. Anoche estuve pensando toda la noche. Nosotros nos vamos a acercar a mano negra, pero muy despacio y con cuidado. ¿Por qué? La venganza es una comida que se come fría. No podemos adelantarnos a las evidencias que nos digan ese o ese es mano negra. Porque si nos llegamos a equivocar, doctor, adiós venganza. Y si eso pasa, ¿qué? Prométame algo. Prométame que si yo no logro cumplir con esta venganza y acabar con el que mató a mi mujer, usted va a continuar con eso y lo va a hacer. Te lo prometo, pero prométeme tú lo mismo. Si yo no puedo vengar la muerte de mi hijo y limpiar mi nombre, lo haces tú por mí. Es un trato. ¿Y entonces, patrones? Esa es la guardería. ¿Tú estás segura, nene? Yo a eso no le veo cara de ser una guardería para ese tipo de peladitos porque se ve como inseguro. Eso es lógico para la hija de la jefe de la DEA en Colombia. Sí, pero si yo fuera gente de la DEA los tendría como en un sitio así de máxima seguridad, donde los cuidaran bien. Eso se ve Ay, como a ver, que... a ver, ya. 
Es obvio, es que es una fachada. No es que no les conviene que sepan que estudian esos mocosos. Adriana tiene razón. Diga que este par de soquete vayan a buscar a la chamaquita. ¿Y cómo es que se llama la peladita? Memoria a corto plazo. Adriana. Le dicen nanita. Adriana, nanita. ¿Cuántas veces se lo repito? Vaya a ver. ¿Estamos seguros de que allá adentro no hay nadie armado? ¿Tienen miedo? Sí, todos los niños están armados. Tienen pistolas de agua. <ríe> Deja hacer Camine. chistes y vaya. Muévanse que eso es para uno para mañana. Oye, qué tristeza. Bonito, pero bruto. Todavía hay noches en que sueño con la diabla. Tu peor pesadilla está más viva y más cerca que nunca.